ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் இந்தியாவில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு புள்ளி விவரமாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏராளமான தார வகைகள் இருக்குது அப்போது எவ்வளோ வகை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறத பார்த்தா இப்போது அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தாவர வகைகள் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் சிற்றினங்கள் இருக்கிறதா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் வகை சிற்றினங்களில் எதுதெல்லாம் அடங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களில் பூக்கும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு பதினைந்தாயிரம் வகை அதுக்கு அடுத்தது பாசி இனங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தாறு அப்புறம் படர் தாவரங்களில் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்புறம் பூஞ்சைகள்னு பார்க்கும்போது ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது அப்புறம் திறந்த வகை தாவரங்களில் ஒரு அறுபத்தி நாலு அப்புறம் பிரேவ் பைட்டுகளில் ஒரு இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு டெரிட்டோ பைட்டுகளில் ஒரு ஆயிரத்தி பன்னெண்டு அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி விவரமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் வகை சிற்றினங்களில் என்ன மாதிரியான தாவரங்கள் இருக்குது வெப்பமடைதல் <laughs> சாதாரணமாக நம்ம புவியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கான காரணங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்படிங்கிற பசுமை இல்லை வாய்வு இதுதான் வந்து நம்ம பசுமை இல்லை விளைவு அப்படின்னு பசுமை இல்லை வாயுவோட விளைவாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த வாயுக்கள் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா காடுகள் அழித்தல் காரணமாக கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் அதிகமாகலாம் அப்படி அதிகமானால் அதுவும் வந்து புவி வெப்பநிடுதலுக்கு ஒரு காரணமாயிரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்தியாவிலே விலங்கினங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எண்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி சிற்றினங்கள் இருக்கு அப்ப தவரங்களை விட அதிகமான விலங்கின சிற்றினங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் உலக விலங்கினங்களில் இந்தியாவில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்போ டோட்டலாக வேர்ல்டில் இருக்கிற மொத்த உயிரினங்கள்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இந்தியாவில் இருக்குது அந்த வகையில் எண்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு சிற்றினங்களில் என்னென்ன வகையான விள உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபதாயிரம் வகை பூச்சிகள் அதே போல் ஒரு ஐந்தாயிரம் வகையான மெல் உடைகிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒரு முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பாலூட்டிகள் அப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தெட்டு பறவைகள் நானூற்றி நாற்பத்தாறு ஊர்வன இரநூத்தி நாலு இருவாழ்வுகள் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வகையான மீன்கள் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எண்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஓரு சிற்றினங்கள் வந்து உயிரினங்கள் இருக்குது அப்போது இந்த உயிரினங்களையும் இத்தனை வகையான வனங்களையும் தாவரங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாதுகாக்கணும் அதுக்காக அந்த புள்ளி வரம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு சார்ட் வைஸ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து பை சார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே போல் பார் சார்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ பெட்டி பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சார்ட் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெல்லுடலிவிகள் பறவைகள் பூச்சிகள் மீன்கள் ஊர்வன பாலூட்டிகள் இதெல்லாமே வந்து இந்த விலங்கினங்களோட வகைகளாக நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது நாங்களே சீக்கிரம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்குறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது வந்து இரண்டு வகையான செயல்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று வந்து உங்கள் பள்ளி வளாகத்தில் இருக்கிற மரங்களோட அறிவியல் பெயர்களை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அறிவியல் பெயர் பழகிய அந்த மரங்களில் நீங்கள் ஒட்டணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு செயல்பாடு அதே போல் இரண்டாவது வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்த மரக்கன்றுகளை நடணும் அது என்ன மாதிரி மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த அப்படின்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அகாலிப்பா இண்டிக் அப்படின்னு சொல்ற குப்பை மீனி அது வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அப்புறம் கீழாநெல்லி பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கீழாநெல்லி தாவரம் மரக்கன்று அப்போ அந்த இந்த தாவரங்களை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட பள்ளிக்கூடத்தில் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இந்த கீழாநெல்லி அதே போல் உங்களுக்கு வந்து குப்பை மீனி தாவரங்களை மரக்கன்றுகள் நீங்கள் நடணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட செயல்பாடை அந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மரம் முடிந்தவரை உங்கள் பள்ளி வளாகத்தில் நீங்கள் உங்களால் முடிந்த ஒரு மரக்கன்று அது வந்து நடுறதை முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அடுத்ததை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபாய காடுகளை அழித்தல் 
அப்படிங்கிறது காடுகள் அழிக்கிறது ஏன்னா நம்ம காடுகள் வந்து அழிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன காரணங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மரம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் மரத்தில் என்ன கிடைக்குது அது என்ன மலர் சார்ந்த தொழிற்சாலைக்கு அப்படின்னா ஒரு மேசை செய்கிறதோ ஒரு மர நாற்காலி செய்கிறதோ உட்டான உடன் பர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது மரம் தேவைப்படுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காடுகள் அழிக்கிறோம் அப்புறம் இரண்டாவது வந்து வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்காக விறகுகள் வெட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து மரங்களை வெட்டுறோம் அதுக்கடுத்தது காகித உற்பத்தியில் மரங்கள் தான் முக்கியத்துவம் மரம் வந்து மூலப்பொருட்கள் தேவை அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா சில இடங்களில் இருக்கிற காடுகளை அழித்துட்டு அதை வந்து விவசாய நிலமாக மாற்றுறோம் அதே போல் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை வந்து கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களில் இருக்க காடுகளை கம்ப்ளீட்டாக அகற்றிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம தொழிற்சாலைகளை கட்டுறோம் அப்போது இதெல்லாம் இந்த தொழிற்சாலை உருவாக்கம் இது போன்ற பல்வேறு மனித காரணங்களால் தான் காடுகள் அழிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு பாக்ஸில் தனியாக செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க காடுகள் அழிக்கப்படுவதற்கான காரணம் ஏன் நம்ம காடுகள் அழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் காடுகள் அழிக்கும் போது அந்த காடு இருக்கிற பல வகையான உயிரினங்களும் வந்து வாழ்வாதாரத்தை இழந்து அந்த உயிரினங்கள் வந்து அதோட வாழ்க்கை இழுக்குது அதே போல தாவரங்களும் அதனோட வாழ்க்கை வனங்களும் அழியுது அதே போல வன உயிரினங்களும் அழிகிறது இதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா குறைந்த எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கிற சிற்றினம் அதே போல் அழிந்து அதை நம்ம வந்து பாதுகாக்காமல் விட்டுணும் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு காலங்களில் கண்டிப்பாக அது இல்லாத நிலையே ஆயிரும் அப்படிங்கிற சிற்றினங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் அது நாங்கள் வந்து கேள்வியிலே கேட்கலாம் எது வந்து அபாய சிற்றினங்கள் நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா குறைந்த எண்ணிக்கையில் முற்றிலும் அழிந்து விடும் நிலையில் உள்ள சிற்றினங்களை நம்ம வந்து அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்தியாவில் எது வந்து அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்களாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து பொதுவாக சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து காண்டாமிருகம் அப்புறம் வந்து திமிங்கலங்கள் ஒரு சில ஓனாய்கள் அப்புறம் கழுகுகள் சில மலைகள் மலைக்காடுகளில் இருக்கிற ஒரு சில வகையான பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சிற்றினங்கள்லாம் எண்ணிக்கையில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நம்ம அதை பாதுகாக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இவைகள் வந்து முற்றிலும் இல்லாமல் போகிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த சிற்றினங்கள் விலங்கினங்கள் முதன் முதல்ல வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா விலங்கினங்கள் முதன் முதல்ல பார்த்தா எல்லா உயிரினங்களும் தாவரங்களாக இருக்கட்டும் விலங்கினங்களாக இருக்கட்டும் முதல்ல நீரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலத்தில் வளர் துவங்குது அப்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல எல்லாமே நீர்நிலைகள் தான் இருக்குது அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு சில தாவரங்கள் மற்றும் நிலப்பரப்பில் வளர தொடங்குது அப்போது அந்த தாவரங்களை உண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கோட விலங்கினங்கள் நீர்நிலையிலிருந்து நிலத்திற்கு வரும்போது நீரில் அவைகளோட சுவாசத்திற்கு இருக்கிறது செவில்கள் அப்புறம் அவை நிலத்துக்கு வரும்போது அந்த செவில்கள் தான் என்னவா மாறுது அப்படின்னா நுரையீரலாக மாறுது அப்போது அந்த மாதிரி இடம்பெயர்ந்து வந்தது தான் நில வாயனங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இரு வாழ்விகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நிலத்திலையும் வாழுது அதே போல் நீர்லேயும் வாழுது இதுதான் வந்து சிற்றினங்களோட ஹிஸ்ட்ரியாக நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிலத்துக்கு உயிரினங்கள் முதன் முதல்ல எப்படி வர தொடங்குச்சு அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இப்போது இதை வந்து சரணாலயங்கள் பாதுகாப்பு திட்டங்கள் இப்போ வந்து புலிகள் இருக்க சரணாலயம் யானைகள் சரணாலயம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சரணாலயங்கள் திட்டம் பாதுகாக்கிறதுக்கான திட்டங்களை நம்ம அடுத்து ஒன்பை ஒன்றா பார்ப்போம்